Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Global Channel Pada kesempatan hari ini saya akan unboxing sekaligus uh, mem Memberikan tutorial cara pasang sebuah coil Ya, coil universal yang dua kaki ya teman-teman Kebetulan ini mereknya ini adalah Hitachi dengan harga Rp150.000 saja Dengan harga segitu apakah nanti worth it Teman-teman bisa tanya setelah beberapa bulan saya pakai Nanti silahkan tulis di kolom komentar uh, Review saya setelah pemakaian dari produk Hitachi ini ya teman-teman karena rumornya kalau Hitachi ini adalah salah satu produk yang bagus yang benar-benar aftermarket yang dari Jepang ya teman-teman dan harganya juga terjangkau ya paling mahal kalau di toko-toko offline itu dijual dengan harga sekitar 200 ribu rupiah saja ya terus kalau di online shop itu bahkan kemarin saya dapat yang ini nih harga 150 ribu rupiah dan buat teman-teman yang pengen link pembeliannya atau pengen tahu di mana saya beli ya saya beli di Shopee nanti saya tuliskan link pembeliannya di kolom deskripsi jadi teman-teman ikuti terus uh, video saya dan juga di kolom deskripsi nanti teman-teman tinggal klik dan di situ diarahkan ke tokonya ya teman-teman nah jadi yang merek Hitachi ini ada logo dari Jepang ya karena produk yang lainnya selain Hitachi ini uh, adalah produk dari lokal ya seperti itu teman-teman Nah, kalau yang Hitachi ini teman-teman dapatkan yang originalnya itu dia dari Jepang langsung. Nah, seperti itu. Oke, jadi ignition coil ini ya adalah tipe C6R 800 2 khusus 12 volt ya. Jadi khusus 12 volt dan ini dari Jepang langsung. Nah. Nah, di sini kita akan unboxing dulu seperti apa bentuknya ya, teman-teman. Dan teman-teman sebelum beli pastikan dulu di sebelumnya itu pakai dua kaki atau tiga kaki karena karena di sini memang ada yang dua kaki dan ada yang tiga kaki dan di sini kita sudah dapat yang namanya resistornya sekaligus jadi ini resistor di luar ya tapi biasanya nggak pernah saya pakai kalau pakai resistor ini susah di starter kebanyakan sih jadi jarang saya pakai resistornya ya teman-teman nah jadi bentuknya seperti ini. Oke, okay, dari sini kita akan melihat ya. Uh, ini ada tipenya di sini C C6R 800 12 volt dan ini ada oil fillet coil jadi pendinginnya menggunakan oil use with external resistor. Jadi menggunakan res, external resistor ya dari made in Jepang. Nah, di sini tuh ada tulisan atau logonya uh, timbul kayak gini ya. Nah, ini. Nah, ini dari Jepang, guys, ya. Yeah. Kalau yang ori itu ada logo timbul kayak gini. Kalau nggak ada gininya itu kemungkinan dia nggak ori ya teman-teman. Jadi dipastikan dia itu KW ya. Jadi kalau ada logo tulisan Jepang seperti ini, terus dia tulisannya bukan pakai stiker. Kalau yang pakai sti kalau yang pakai stiker itu kebanyakan itu produk lokal ya. Dan untuk produk kayak gini ini untung-untungan teman-teman. Kalau produk lokal kita dapatnya bagus ya bagus. Kalau yang produk lokal dapatnya jelek ya jelek. Jadi saya sarankan ya beli yang produk dari Jepang yaitu kualitasnya bagus karena saya sudah pernah beberapa kali nyoba yang produk ini dan kualitasnya bagus nggak walaupun nggak pakai resistor jadi ini saya nggak pernah pakai ini dan cara pasangnya gampang jadi teman-teman tinggal plug and play jadi yang la yang lama itu kita foto dulu posisinya dan tinggal kita ikuti aja nah seperti itu ya oke langsung aja teman-teman ya kita akan pasang uh, coil ini di mobil zebra ya kalau di saya ini saya pakai di mobil zebra oh ya dan ini adalah bentuk resistornya teman-teman bisa dilihat ya resistor ini berupa kawat kecil seperti ini ya yang menghambat uh, laju sebuah sebuah sumber api jadi teman-teman kalau dipakai ini dia itu kecil ya nanti apinya jadi tentu saja kadang-kadang kalau pagi hari itu susah di starter dan kadang kalau pengapiannya kecil pengaruh juga di performa mesin tapi saya jarang pakai ini dan kalau memang kondisinya coilnya ini bagus dia bisa awet dan juga tahan lama ya walaupun nggak pakai resistor ini ya. nah buat teman-teman yang bingung cara masangnya jadi lebih baik teman-teman foto dulu ya di foto dulu seperti ini nah setelah di foto nanti teman-teman bisa lihat di sini kan sama ya bentuknya ya ini eh, ada keterangannya di sini minus dan di sini plus sebenarnya nggak masalah sih bolak-balik ada yang pernah nyoba bolak-balik tetap bisa jalan jadi ini minus ini plus ya teman-teman bisa 
tinggal dicopot nanti ini dihubungkan ke satunya dan ini juga e, bisa dihubungkan ke bagian plusnya jadi tinggal kalian sebelum apa pasang lebih baik kalau nggak ngerti apa-apa tentang kelistrikan mending kalian sesuaikan aja seperti yang dipasang sebelumnya kayak gini nah nah di sini saya nggak pakai resistor nah ini rusaknya ini karena dia panas kemudian kalau udah lama dipakai sekitar dua jam ya perjalanan eh, dia itu nyendat nyendat ya nyendat nyendat terus kalau mati dia susah di starter dan puncaknya itu pada saat saya parkir kemarin malam di lapangan terbuka kayak gini yang nggak ada lampunya terus saya nyalakan di sini ada percikan api bocor ya jadi ini tembus ke sini ya terus e, jadi ini sudah bocor jadi kalau sudah bocor itu teman-teman harus diganti mending diganti aja ya, ya yang baru ya harganya paling nggak 200 ribu lah kalau yang merk kita saya beli itu 150 nanti saya kasih link pembeliannya ya teman-teman nah itu dia ciri-cirinya kalau del, kalau koilnya rusak ya dia kalau udah dipakai lama dia tersendat-sendat dan bahkan bisa mati dan kalau di starter itu lama banget ya di starter susah kan nunggu dingin dulu dikompres dulu pakai air baru dia bisa di starter lagi dan bisa berjalan normal lagi cuman nggak lama lagi perjalanan jauh dia mati lagi nah teman-teman harus ganti ininya ya koinnya khusus buat mobil yang pakai platina seperti zebra atau cherry yang kerasa banget kalau ininya rusak ya teman-teman oke langsung aja ya nanti ya teman-teman ya tinggal di foto terus nanti sesuaikan aja kalau nggak ngerti tentang kelistrikan tinggal di ini dipindahkan ke sini kan sama bentuknya ya nah disesuaikan aja jadi tinggal mana yang ini nanti dipakai ya oke langsung aja saya eksekusi ya teman-teman nah ini dia teman-teman sudah saya pasang ya ini karena saya kehabisan isolasi hitam ya nanti saya ganti dan untuk cara pemasangannya nggak nggak di setiap mobil berbeda-beda ya nggak nggak kayak gini karena ini saya eh, pakai TCI ya jadi teman-teman bisa sesuaikan aja sebelum dipasang itu difoto dulu jadi nanti tinggal ngepas-ngepasin aja ya nah nanti kita akan lihat cek suhunya karena punya saya yang lama ini ya setelah dipanasin 5 menit dia itu panas banget ya jadi nggak hangat tapi dia panas ya nanti kita akan bandingkan dengan yang baru ini guys dan untuk stasionernya kedengaran lebih halus karena kalau dia koilnya rusak biasanya nyendat-nyendat kayak mau mati hidup mau mati hidup gitu ya oke nanti saya skip dulu saya tunggu sekitar 5 menit jadi kita saya akan e, sentuh lagi ya dia itu panas atau enggak oke teman-teman ini udah setengah jam lebih ya kalau nggak salah tadi sekitar 35 menit biasanya kalau pakai yang lama itu udah panas ya sekarang saya matikan dulu nah sekarang kita akan sentuh yang sekarang ini oke ya suhunya oke di sini cuman anget aja ya guys tapi nggak nggak panas kalau dulu kan saya dipegang ini nggak bisa jadi dia panas banget ya ini suhunya lumayan adem jadi teman-teman nggak usah khawatir ya eh uh, masih aman ya Oke, sekian dulu lah ya uh, review koil Hitachi harga Rp150.000 dan untuk perkembangan video berikutnya uh, 3 bulan lagi saya akan review ya uh, apakah koil ini masih awet atau enggak biar teman-teman enggak pada penasaran ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, share, subscribe, aktifkan loncengnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.